Merhabalar arkadaşlar, ben Samet Şirinler. Samet Şirinler.com için hazırlanmış olduğum Zirin Yüz Framework ile blok yapımı dersinin 26.sındayız. Bu dersimizde arkadaşlar, bir önceki dersimizde başlamış olduğumuz detay sayfasına devam edeceğiz. Burada arkadaşlar birkaç hatayı fark ettim. Birincisi burada onay bir demişim. Onay virgül bir yapmamız gerekiyor. Zende otomatik tırnak bıraktığı için hata olarak algılanıyor. Artı dosyalar eşittir bir yapmadığım için arkadaşlar. Bu iki hatadan dolayı problem çıkartıyormuş sistem. Bunları değiştirip kaydettim. Sayfayı yenilediğimde bakın bu detay sayfasına gelmiş olduk. Burada Honda e, veriler diye bakın e, normalde bir dizi bekliyor sistem bizden. Bu dizi olmadığı için şimdilik veriler diye bir tane boş dizi oluşturalım. E, hatamız kalksın ve single sayfamızı alalım. Bakın burada single.html'imiz var. Header'ı kapatıyorum. E, bakalım. Container content sistemi nasıl aldığımı hatırlamıyorum şu anda pek bakalım single bir indeksten inceleyelim nereden almışız container content'i alıyoruz sanırım bakalım ee, tabii yanlış sayfadayım şu anda. Tekrardan geri aldım hepsini. Header'ı kapattım. Container'ı kapattım. Container content. Yani şuradaki kısmı alıyoruz. Single'ımızı e, bununla yapıştırıyoruz komple. Bir de bunu e, rename atalım. PHP olarak düzeltelim. Eee Sayfamızı yenileyelim ve şurası bu şekilde kalsın şimdilik. Home'a geldim. Şurasına e, detay demiştik. Single olarak yazmamız yeterli. Ondan sonrasında sayfamızın single hali bize otomatik olarak gelmiş olacak ki geldi de. Şimdi arkadaşlar single sayfamızı düzenleyelim. Resimler öncelikle e, images içerisinde değil. Ve sonra bu plot dir şeklinde değiştirelim. Kaydettim. Bakın resimler, şeyler düzeldi. Ee, yazılar düzeldi. Şimdi başlıklarımızı, işlemlerimizi tek tek sayfamıza gömmeye başlayalım. Gelelim sayfamızın başına. Öncelikle bizim e, kategorimizi herhalde yazmışlar buraya ya da bakalım inceleyelim etiketler Evet, büyük ihtimalle kategorimizi buraya yazdırmışlar arkadaşlar. Orasına yine bakacağız, inceleyeceğiz. Şöyle yapalım. Öncelikle e, biz buraya row olarak veri göndereceğiz. Row. Başlık olarak şunu yazalım. Tabii biz veriyi daha göndermedik. Bu da aklımda. Şu anda bir onu halledelim. Ondan sonrasında o tarafa geçelim. E, verilerimizi bu sayfaya göndereceğimiz verileri bu şekilde gönderebiliriz. Ben buraya row diyorum. E, model Row dediğimde bu sayfaya e, bu modelden gelen tüm veriler diz şeklinde gönderilecek. Bakın başlık anında buraya gelmiş oldu. Biz sayfamızın tarihini oluşturmuşuz. Tarihimizi çekelim buraya. E, user ID'miz var mıymış? Varmış. E, bunların şimdi tamamını ilişkilendirme işlemi yaparak alıp bu kullanıcıların tamamının isimlerini kim tarafından paylaşıldı, hangi tarihte paylaşıldı şeklinde işlemini yapalım. Ee, öncelikle home modelime geldim. Şuradaki root, index, master page kategorileri kapatıyorum şu anda işim olmadığı için. Hemen şu oyunlarımı yazmaya başlıyorum. Kullanıcı noktaları dahil edeceğim. Kullanıcı nokta id eşittir içerikler nokta user id 
enerji oyunu olması gerekiyor. Ya da left diyelim boşsa boş kalsın ama genelde boş olmaması tercihimiz olacak. Ee, geldim single'ıma. Şuraya admin'imizi yazdıralım. Prov. Hmm, hatta şöyle yapalım. User diyelim. User diye bir tane virgül açalım. Ee, kullanıcı nokta kadı as diyelim. User olsun ya da admin olsun. Bu şeyin admin olduğunu belirtelim. Admin diyelim. Kapatalım. Bakalım. Evet. Bu ne oldu? Ee, bu Şimdi şuraya bir düzenleyelim. Biraz daha kendimize özel bir yazı yazalım. Bu içerik tarihini yazalım. Raw tarih. Tarihinde tarafından yazılmıştır diyelim. Bakın bu içerik şu tarihte, şu saatte bu name tarafından yazılmıştır. Yazısı gelmiş oldu arkadaşlar. Yine aynı şekilde şurada kategorimizi belirtmek amacıyla kategorimizi yazalım. Hemen bunun içinde bir tane daha join'e ihtiyacım var. Join diyorum. Kategoriler virgül kategoriler.id eşittir. İçerikler.cat.id diye açmıştım diye hatırlıyorum. Evet cat.id Buna da yine benzer şekilde left diyelim. Bir boş olması durumunda boş gelir oradaki noktalar. Yine hemen şuraya e, bunu select'imize eklememiz gerekiyor. Kategoriler nokta. Adı as kategori diyelim. E, bunun kategorisi tekli olduğu için bu şekilde oluşturuyorum. Şuraya da şunun aynısını alıp kategori şeklinde kaydediyorum. Sayfa yenilediğimizde telefon kategorisinde başlığı başlık olan şu kişi tarafından yapılmış resmi şu olan şeklinde hemen resmimizi de güncelleyelim. Ee, şuraya row resim diyelim. Evet kendi içeriğimizin baş resmi gelmiş oldu. Buraya da e, bakalım. Kategorileri aslında birden fazla kategori veya etiketleri buraya yazalım. Yan tarafına da tarihini bir daha atalım. Burada yapılan kısmı bu şekilde. Şimdi etiketleri e, tek tek parçalayalım mı ya da direkt şey olarak kalsın mı, link olarak kalsın mı bilemedim. Şurayı silelim. Etiketleri nasıl tutmuşuz? Direkt etiketler diye tutmuşuz. Şuraya prov etiketler diyelim. Şuraya da tarihi tekrardan atalım. Ee, hatta şöyle yapalım. Date diyorum. Sadece aslında şunu yukarısı için yapalım. Burası yine aynı şekilde gelsin. Prov tarih olsun. Şurasına date atalım. YMD olsun. Y'sini büyük yapalım. Virgül str to time. Buranın içerisine yazdırdığımızda sadece bize burası tarih verir. Bu tarihte hatta şunu da düzeltelim. DMG olsun. Bu tarihte bu name tarafından yazılmıştır. Resmimiz geldi. Bakın etiketler. Etiketler birden fazla olsaydı virgüllerle şekilde gözükecekti arkadaşlar. Burası da açıklama kısmı olacak. Hemen bunu da oluşturalım. Bundan sonrasında içeriği şuraya da pro açıklama. Ben öyle kaydettim diye hatırlıyorum. İnceleyelim. Açıklama diye kaydetmişiz. Sayfayı da incelediğimizde açıklamamızda bakın gelmiş oldu. 
Şimdi arkadaşlar detay sayfamızı oluşturduk. Detay sayfamız şu anda çalışır durumda. Ee, güzel bir içerik girip bunu test etmemiz lazım. Nasıl durduğu ile ilgili, gördüğümüzle ilgili. Ee, şöyle yapalım. Bir tane e, 3D printer ile ilgili makale alalım. Yapımı diyelim. Bakalım. Şurada herhangi bir tanesini girelim. Bununla ilgili bir başlık alacağım. Ee, bakalım. İçerik ekleyelim. Başlığımız. Resmi farklı kaydedelim. Masaüstü resmimiz. İçeriğimizi alalım. İçeriğimizi test etmek amaçlı ben bunu yapıyorum. Hatta buradan tamamını da alabiliriz. Yapmıyorum o kadar da. Ya da yapalım. Püf. Niye olmasın? Şuradan aşağı doğru iniyorum. Bu sayfa bayağı uzunmuş. Şöyle bir yerde keselim. Şuraya tamamına e, resimler hariç almış olması lazım. E, evet gözüksün diyorum. Buraya da 3D printer yapımı. 3D printer malzemeleri şeklinde bir tane ekliyorum. Hmm. Resimler falan da gelmiş ama kaydedemiyoruz. Neden? İnceleyelim. Bakın bir hatamız daha bulmuş olduk. Kontroller. İçerikler. Ekle. Do insert. Açıklama. Şurasına da HTML eklememiz lazım. Bir postlarımızı kontrol edelim. Şurada. Exit diyelim. Sanırım aklıma bir sebep geldi. Resim seçmeyi unutmayın. Resmimizi seçelim. Evet arkadaşlar birazcık araştırma yaptım. Hatamız şundanmış. E, şuradaki değerlerin boş gönderilememesi ile alakalı bir durummuş. E, bunları da değiştirdim hatta hepsini. Boş bırak e, boş bırakıl e, nasıl diyeyim? Boş bıraktığımız için e, verileri ekleyemiyorduk. Ben şimdi bunu düzelttim. Hatta şunları da e, boş gelmesi durumunda gelmesi gerektiği gibi ayarlayalım. 
Ee, şu anda eklenmiş durumda. Ee, bizim yapmamız gereken şöyle bir özellik var. Ee, single sayfamızla ilgili özellikle. Şuraya HTML Special Charge Decode atmamız gerekiyor. Çünkü bu yapılan işlemlerde tamamında e, gelen veriler şifre, e, HTML Special Charge'a göre şifrelenmiş olarak gelecek. Bakalım bir öncelikle. E, bakın bir sıralama sorunumuz varmış mesela. Bunu da fark etmiş olduk. En son eklenenin inceleyelim. Gör, onay 1 Tarih Şöyle atalım. Ya da şu an atalım. Ay. Hmm, sanırım buldum. E, kategorilerin boş gelmesiyle alakalı arkadaşlar. Biz buraya kategorilerle ilgili bir işlem yapmamışız. Yine bakalım buraya da. Kategorilerle ilgili bir işlem var mı? Var. Bilgisayar kategorisinde biz bunu güncelleyelim. Bu sefer e, verimiz gözükmeye başlayacaktır. Bakalım. Evet. Dördüncü verimiz geldi. Dördüncü sayfamız geldi. Evet. ilk sırada bizim bu içeriğimiz geliyormuş. Bakın burada da hatamız var. Hemen bunu da inceleyeceğiz. Öncelikle içerisine girelim. Şuradaki birden fazla trelerle ilgili hatalar olabilir. Bununla ilgili gerekli düzeltmeleri yaparız. Biz şuraya treler atalım. Standart şekilde. Ee, şunları düzeltelim. Bir daha bir kontrol edelim. Bunlarla ilgili olması gerekiyor çünkü hatanın. Evet bakın e, birden fazla farklı tipte bir tip olduğu için e, tırnak tipi olduğu için hata vermiş. İçeriğimizde Düzgün sayılır. Çünkü iki defa, üç defa üst üste kaydettiğimiz için şifrelenirken ve düzeltme işlemi yapmadığımız için bu tür hatalar veriyor. Şimdi bundan sonraki içeriklerde daha düzgün, daha iyi şekilde olacak bunlar. Şimdi öncelikle şöyle bir işlem yapalım. E, sayfalar demiştik. içerikler düzenle. Ben burada düzenleme kısmında açıklama bölümüne. Nerede burası? Burası. HTML. Special char decode atıyorum öncelikle. Hatamız bir dahakine olmasın diye. Şifrelenmiş şeyi bir daha şifreli şifreli atmayalım diye. Burada yazdığımız, kopyaladığımız kısmı tekrardan alıyorum. Daha düzgün olsun. Şimdi burada birden fazla resim olduğu için ve şöyle bir hatayla da karşılaşacağız. Bununla karşılaşmamak için açıklamayı text değil, big text, long text yapıyorum. Çok daha uzun bir e, karakter kodlaması olacak. Çünkü buradaki resimleri ben bunun içerisine attığım anda e, resimler data kodlarıyla çalışmaya başlayacak. Belki de linkleriyle emin değilim. Hangisi olduğuna şu anda kopyaladığımda. Kaydedelim. Bir daha incelemek istiyorum. Sayfayı yeniledim. Bakalım. Çok güzel. Burada içeriklerimiz, resimlerimiz gelmiş. Yazılar oldukça güzel olmuş. Bence olmuş. Yani e, size bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Ama e, blok oldukça temiz, oldukça güzel bir şekilde gözükmeye başlıyor bu şekilde. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar artık e, buranın e, popüler bunların e, öncelikle şöyle bir sistemini ayarlamamız lazım. Hangi içerikleri e, içeriklere görüntülenme sayısı oluşturacağız. Buna göre popüler olan içerikleri listeleyeceğiz burada. Editörü seçimi diye bir tane şey yapacağız. Bu özel bir kategori oluşturacağız. Bu veya şöyle bir şey de olabilir. Buraya bir tane de alan ekleyip editörü seçimi alanı diye. Bunların da e, burada editörü seçimi olarak listelenmesini sağlayacağız. E, genel olarak arkadaşlar bloğumuzun temeli bitmiş oldu. Sadece e, şunlara dikkat etmek lazım. E, Z'nin bu konuda birazcık zayıf bir yönü var. Convert to URL işlemi yaparken buradaki tırnakları hatalı alabiliyor. Buradaki başlıktaki kullanılan soru işaretlerini, ünlemlerini hatalı alabiliyor. Bu tür hataları düzeltmek için, bu tür hatalardan kaçınmak için 
Mümkün olduğunca yazdığınız başlıkları e, bu karakterleri kullanmadan yazmaya çalışın arkadaşlar. Bakın içeriğimiz aynı şekilde burada da düzgün gözüküyor. Tam ekranda inceleyebiliyoruz burada editörümüzde. Şimdilik arkadaşlar beni bu dersimle anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde e, bu dediğimiz alanları yapalım. Ondan sonrasında da ufak ufak e, blogumuzu bitirmeye başlayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.